Доброе утро! Это «Живая еда» и я, Сергей Малоземов. Медицинское образование борется во мне с любовью к вкусной еде, которой, впрочем, можно наслаждаться без последствий. Вот что у нас будет сегодня. Ну, разве что о том, чтобы вашу еду не съел кто-нибудь вместо вас. Например, насекомые, которых на природе немало. Между прочим, в интернете бурно обсуждают самые разные способы защиты угощений от нежелательных гостей. Проверить советы из сети мы попросили руководителя кружка «Увлекательная энтомология» Московского дворца пионеров Александра Колоскова и его учеников Даниила и Армена. Ребята изучают поведение насекомых и на нашу просьбу откликнулись с энтузиазмом. В день съемок была прохладная погода. Ползающих и летающих оказалось немного, так что для эксперимента пришлось собирать их специальным пылесосом. По-моему, достаточно, ребят, как думаете? Да-да-да. Ну все, вполне. давайте Себе. тогда посмотрим. Первый способ проверим на муравьях. Пишут, что они не переносят корицу. Некоторые научные основания, по словам Александра, у этого предположения есть. Растения часто выделяют особые вещества, чтобы отпугивать насекомых-вредителей. Проверим, проберутся ли муравьи к еде через такое препятствие. Вот пошли Побежали. муравьи. Большинство муравьев действительно предпочитали обходить корицу стороной. Но с другой стороны, сколько же корицы нужно насыпать mm -hmm. вокруг стола? Это же сколько нужно заплатить, чтобы э, такого эффекта добиться более надежного. Совет из интернета отпугивать мух с помощью базилика на столе сами мухи проигнорировали. Они вольготно гуляли по его листьям. То есть он э, их не отпугивает. Либо это неправильные мухи. Отвлекающая приманка в виде газировки или сладостей, поставленных в нескольких метрах от стола, вообще, по словам энтомолога, плохая идея. Это только привлечет еще больше ос и других насекомых, которые обязательно подберутся и к самому месту пикника. Последняя надежда на эфирные масла. Проверяем лаванду, розмарин и перечную мяту на муравьях. И вновь провал. Нигде никакого результата. Похоже, гораздо эффективнее просто держать еду на пикниках в закрытых емкостях и открывать их только, чтобы взять нужную.